హలో అండి ఐఎమ్ డాక్టర్ జలగం కావ్యారావు క్లినికల్ హెడ్ అండ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఓఎస్ఎస్ ఫర్టిలిటీ వరంగల్ బ్రాంచ్ సో టుడేస్ టాపిక్ కేస్ ఐవిఎఫ్లో సక్సెస్ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఐవిఎఫ్ సక్సెస్ రేట్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయని మనకి కామన్గా వచ్చే డౌట్ సో ఐవిఎఫ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ముందు ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి మీకు కొంచెం వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఐవిఎఫ్కి వెళ్ళే వెళ్ళే ముందు మనకి కావాల్సిన ప్రిలిమినరీ టెస్ట్స్ ఫీమేల్ సైడ్ నుంచి మేల్ సైడ్ నుంచి అంతా ఎవాల్యుయేషన్ అయ్యాక ఇండికేషన్ ఫర్ ఐవిఎఫ్ అనేది క్లారిటీ వచ్చాక మనం ఐవిఎఫ్ ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేస్తాం సో మనం స్టార్ట్ చేసే జర్నీలో ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ లైక్ యునో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ నార్మల్ రెస్పాండర్ పూర్ రెస్పాండర్ ఆర్ హైపర్ రెస్పాండర్ లైక్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టయితే మనకి నార్మల్గా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎగ్స్ వరకు మనం ఏం చేస్తున్నప్పుడు ఇచ్చే ఇంజెక్షన్స్లో డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఈచ్ కేటగిరీ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో సో ఇంజెక్షన్స్ అనేవి ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎగ్స్ని కలెక్ట్ చేసినప్పుడు స్పామ్తో ఐవిఎఫ్ లేదా ఎగ్సీని మనం చూస్ చేసుకుంటాం నవ్ ఈ ఎగ్ని మనం ఈ మంత్ కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రయర్ మంత్ నుంచి కూడా ప్రీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం సో ప్రీ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే మనము ఎగ్స్ని మనకి కావాల్సిన విధంగా నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ని మనము ఒక అప్రాక్సిమేట్ ఫిగర్లో రావడానికి ఇవన్నీ ఒకటే లాగా ఒకటే సైజ్లో మనకి ఉండడానికి వీ విల్ ప్రీ ట్రీట్ ది ఓవరీ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ మనం నెక్స్ట్ మంత్ ఇచ్చే ఇంజెక్షన్స్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వడానికి ఓకే నెంబర్ టూ ఇస్ మనము ఇచ్చే ఇంజెక్షన్స్ అనేవి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయండి మనకి హెచ్ఎంజి అనేది ఒక ఇంజెక్షన్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ అనేది ఒక ఇంజెక్షన్ రికామనెంట్ ఒకటి లేకపోతే హ్యూ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఏంటనంటే మనకి చూస్ చేసుకునే ఇంజెక్షన్స్లో ఇట్ విల్ డి ఇట్ విల్ బి డిసైడెడ్ ఆన్ పేషెంట్స్ ఏజ్ అండ్ పేషెంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ నార్మల్గా ఉన్న నార్మల్ రెస్పాండర్ పేషెంట్కి అయితే మాత్రము నార్మల్ హెచ్ఎంజీస్ ఇస్తాము వీ డోంట్ ప్రిఫర్ టు గివ్ ఎ రికామనెంట్ వన్ ది అదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఆఫ్ పూర్ రెస్పాండ్ is where they will require recombinant injections and also the additives antamandi additives ante entante what extra can be given to uh, to get more number of eggs which is also called growth hormone so ila manamu we should take care that we are getting a good egg alage మనం ఎగ్స్ కలెక్ట్ చేసిన రోజు హస్బెండ్ స్పర్మ్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ స్పర్మ్ కౌంట్ మొట్లిటీ ఎలా ఉంది మనం చూ చెక్ చేసుకుంటాం కాకపోతే ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే హౌ టు చూస్ అ బెస్ట్ డిఎన్ఏ స్పర్మ్ సో ఇందులో మనకి అడ్వాన్స్డ్గా మనకి మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ మ్యాక్స్ అనే రీసెంట్ టెక్నాలజీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఇందులో మనము బెస్ట్ డిఎన్ఏ స్పర్మ్ని బెస్ట్ ఎగ్లో పెట్టినప్పుడు వీ విల్ గెట్ ఎ బెస్ట్ ఎంబ్రియో నో విచ్ ఈజ్ అ గుడ్ ఎంబ్రియో సో వీ విల్ వెయిట్ ఫర్ అ డే ఫైవ్ విచ్ ఇస్ కాల్ బ్లాస్టోసిస్ట్ బ్లాస్టోసిస్ట్లో మనకి ఏ గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ అండ్ సి గ్రేడ్ ఉంటాయి సో ఏ గ్రేడ్తో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బి బి గ్రేడ్తో ఒక ఫార్టీ సి గ్రేడ్తో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నవ్ ఆఫ్టర్ ది ఐవిఎఫ్ ప్రాసెస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ వెన్ వీ క్రియేట్ సమ్ ఎంబ్రియోస్ దట్ ఈస్ అ మేజర్ పార్ట్ ది అదర్ పార్ట్ ఇస్ ప్రిపేరింగ్ ది ఎండోమెట్రియం సో ఎండోమెట్రియంని మనము ఐవిఎఫ్లో చూసుకుంటాం కాబట్టి వీ విల్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ థిన్ ఆర్ థిక్ ఆన్ ఎనీ ఇష్యూస్ అండ్ నెక్స్ట్ సెట్టింగ్ ఏంటంటే మనకి ఎండోమెట్రియంలో పాలిప్ ఉందా లేకపోతే ఎండోమెట్రియంలో ఏదైనా సెప్టమ్ ఉందా ఎండోమెట్రియం థిన్ ఉందా సో ఈ త్రీ కండిషన్స్లో మనం హిస్టోస్కోపీ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తాము హిస్టోస్కోపీ చేసుకొని మనం యూట్రస్ అంతా కూడా తయారు చేసుకున్నాక ఎలా తయారు చేస్తామంటే ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చి మనము ఎండోమెట్రియం గ్రోత్ని మనం మానిటర్ చేసుకుంటూ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత ఎంబ్రియోస్ మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం విచ్ ఇస్ కాల్ ఫ్రోజన్ ఎంబ్రియో transfer if you wish to go for a fresh embryo transfer the success rates are 40% but if you wish to go for a frozen embryo transfer the success rates are 50 to 60% the difference here is when we are giving injections the ovaries are stimulated and in a stimulated cycle sometimes there might be a rejection from the body that's the reason the fresh embryo transfers are have less successful whereas in frozen embryo transfer we aim for the uterus we down regulate the ovaries and we create a good environment for the embryo to implant so ila meeku vachina embryos ni patti success rates anevi ee vidhanga untayi thank you